கடந்த வாரம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் கல்வியாண்டின் பொறியியல் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான தேர்ச்சி பட்டியலை வெளியிட்டது அதில் முதலாம் ஆண்டு தேர்வில் நாற்பத்தி மூன்று கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை எனவும் நூத்தி நாற்பத்தி மூணு பொறியியல் கல்லூரிகளில் பத்து சதவீதத்திற்கும் குறைவான மாணவர்களே தேர்ச்சி எனவும் அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளிவந்துள்ளது மேலும் நானூத்தி ஒன்பது கல்லூரிகளில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் குறைவான மாணவர்களே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இந்த தேர்ச்சி விகிதம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரத்தை பற்றி கேள்வியை நம் முன்னே எழுப்புகிறது அண்ணா பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு பொறியியல் கல்லூரியில் ஐம்பத்தி ஏழு கல்லூரி மட்டுமே ஐம்பது சதவீத தேர்ச்சி விகிதத்தை எட்டியுள்ளது தன்னாட்சி பெற்ற பொறியியல் கல்லூரிகளின் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுகள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இதை பற்றி கல்வியாளர்கள் கூறுகையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கு மாணவர்கள் ப்ளூ பிரிண்டை மனப்பாடம் செய்து தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் ஆனால் அந்த முறையில் பயின்று பொறியியல் படிப்புகளில் தேர்ச்சி பெற இயலாது மேலும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் தரம் மிகவும் மோசமாக உள்ளதும் இவ்வளவு மோசமான தேர்ச்சி விகிதத்திற்கு காரணம் என கூறுகிறார்கள் ப்ளூ பிரிண்டை மனப்பாடம் செய்து தேர்வை அணுகும் முறை மேலும் தொடராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார்கள் தமிழகத்தில் ஐநூத்தி முப்பது பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்திற்கு இருநூறு பொறியியல் கல்லூரிகளே போதுமானது மீதமுள்ள முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் மூடப்பட வேண்டியவை என்றும் கல்வியாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் பல்வேறு பொறியியல் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் தனியாக பணம் கட்டி மதிப்பெண் மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்க உள்ளனர் மறுகூட்டலுக்கு பின் தேர்ச்சி விகிதம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது போன்ற பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்